साथी तपाईलाई स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा आजको भिडियोमा म तपाईलाई कृषि विकास बैंक लिमिटेडको ऋण सहायक तह 5 को पाठ्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउने छु तपाई बीएससी एजी पास आउट हुनुहुन्छ भने मात्र ऋण सहायक तह 5 मा उम्मेदवार बन्न पाउनुहुन्छ बीएससी पढ्दै गर्नु भएका र पास आउट गरेर लोकसेवा बैंकिङको तयारी गरेर बस्नु भएका साथीहरुले यस भिडियो अन्तिम सम्म हेर्नु होला भर्खर मात्रै जेठ 19 गते खुलेको विज्ञापनमा पनि ऋण सहायक तह 5 को लागि 6 वटा सिट खुलेको छ अब आउनुस सुरु गरौ तह 5 ऋण सहायक को पाठ्यक्रम सँगै यस भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला सबैभन्दा पहिला एडीबीएल को ऋण सहायक तह 5 को पाठ्यक्रमलाई चाहिँ दुईटा पत्रमा विभाजन गरिएको छ प्रथम पत्रमा सामान्य ज्ञान आर्थिक तथा बैंकिङ सम्बन्धी र दोस्रो पत्रमा सेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण एग्रीकल्चर सम्बन्धी भनेर हुन्छ अनि त्यो प्रथम पत्रमा चाहिँ सामान्य ज्ञान तथा बैंकिङ सम्बन्धी पनि एउटा चाहिँ 25 वटा मल्टिपल चोइस क्वेशन सर्ट क्वेशन त्यही आन्सर हुने क्वेशनहरु आउँछ भने बाकी चाहिँ 5 वटा लङ क्वेशन र 5 वटा सर्ट क्वेशनहरु आउँछ त्यसै दोस्रो पत्रमा चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेशन आउँदैन सबै लेख्ने क्वेशन नै आउँछ त्यसलाई पनि दुईटा खण्डमा विभाजन गरेको छ त्यसमा दुईटैमा 7-7 वटा क्वेशन आउँछ चार वटा छोटो क्वेशन र तीनवटा लामो उत्तर आउने क्वेशनहरु अनि पहिलो पेपरको पनि 2.5 घण्टाको एग्जाम हुन्छ र दोस्रो पेपरको पनि 2.5 घण्टाको एग्जाम हुन्छ फर्स्ट पेपरमा पनि दुईटा खण्डमा विभाजन गरेको छ एउटा चाहिँ सामान्य ज्ञान तथा आर्थिक तथा बैंकिङ सम्बन्धी भनेर अनि यो सामान्य ज्ञानबाट चाहिँ 25 वटा क्वेशनहरु आउँछ अनि सबै अब्जेक्टिभ क्वेशन आउँछ मल्टिपल चोइस क्वेशन र आर्थिक तथा बैंकिङ भनेर चाहिँ पाँच वटा लामो क्वेशन आउँछ पाँच वटा छोटो क्वेशन आउँछ त्यसै गरी सेकेन्ड पेपरमा चाहिँ सबै एग्रिकल्चरकै कोर्स आउँछ अनि यसमा चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेशन हुँदैन सबै लेख्ने क्वेशनहरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ पार्ट 1 मा एग्रिकल्चर इन नेपाल र पार्ट 2 मा एग्रिकल्चरल ब्याङ्किङ भनेर छ अनि एग्रिकल्चर इन नेपालबाट पनि चार वटा क्वेशन सर्ट क्वेशन पाँच अंकको अनि तीनटा क्वेशन लङ क्वेशन दस अंकको त्यसै गरी एग्रिकल्चर ब्याङ्किङबाट पनि चारटा क्वेशन सर्ट क्वेशन तीनटा क्वेशन लङ क्वेशन गरेर सेकेन्ड पेपरमा पनि आउँछ यो चाहिँ साढे दुई घण्टाको पेपर हो अब चाहिँ म तपाईँलाई फर्स्ट पेपरमा के कुरा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विस्तृत रूपमा जानकारी गराउने छु फर्स्ट पेपरको सामान्य ज्ञानमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो दसवटा क्वेशन आउने चाहिँ नेपालको भौगोलिक ऐतिहासिक राजनीतिक सामाजिक जनसाङ्ख्यिक सांस्कृतिक साहित्यिक धार्मिक प्रशासनिक आर्थिक शैक्षिक वैज्ञानिक तथा खेलकुद सम्बन्धी जानकारी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख समसामयिक विषय तथा घटनाक्रम बारे जानकारी योबाट चाहिँ दसवटा मल्टिपल चोइस क्वेशन आउँछ त्यस्तै गरी नेपालमा संवैधानिक विकासक्रम तथा नेपालको संविधान सम्बन्धी जानकारीबाट तीनवटा क्वेशनहरु आउँछ त्यस्तै गरी नेपालको आवधिक योजना सम्बन्धी सामान्य जानकारीबाट तीनटा क्वेशन आउँछ त्यस्तै गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 बैंकिङ कसुर सजाय ऐन 2064 सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 सम्बन्धी जानकारीबाट पाँच वटा क्वेशन आउँछ र त्यस्तै गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन सम्बन्धी जानकारीबाट चार वटा क्वेशनहरु आउँछ त्यस्तै गरी फर्स्ट पेपरमै अब आर्थिक तथा बैंकिङ सम्बन्धी भनेर चाहिँ यसबाट 75 नम्बरको क्वेशन आउँछ जम्मा पाँच वटा लङ क्वेशन र पाँच वटा सर्ट क्वेशन अब त्यो भित्र के के छ भन्ने कुराहरु चाहिँ आउनुस् अब म जानकारी गराउँछु सबैभन्दा पहिला चाहिँ बैंकिङ प्रणाली यसबाट जम्मा दुईवटा क्वेशन आउँछ योमा चाहिँ बैंकिङ अवधारणा विकासक्रम बैंकका प्रकार तथा कार्यहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बैंकिङ व्यवसायका आधुनिक सेवा सुविधाहरू केन्द्रीय बैंकको स्थापना महत्त्व तथा काम कर्तव्य र अधिकार नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको वर्गीकरण तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको काम कर्तव्य र अधिकार नेपालमा वाणिज्य बैंकको मुख्य कारोबार क्षेत्र सम्भावना अवसर तथा चुनौतीहरु नेपालको आर्थिक बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका महत्त्व तथा वर्तमान अवस्था बैंकिङ सेवाका निक्षेप सेवा कर्जा सेवा विप्रेषण प्रतिपत्र बैंक जमाना तथा अन्य सेवाहरु र बैंकिङ शब्दावलीहरु यतिबाट दुईवटा क्वेशन आउँछ त्यस्तै गरी व्यवस्थापन बड फेरि आउँछ यसमा संगठनको परिभाषा संगठन संगठन नात्मक संरचना संगठनको प्रकार उद्देश्य संचार प्रणाली संगठनात्मक परिवर्तन र विकास संस्थागत सुशासन सम्बन्धी जानकारी त्यसैगरी व्यवस्थापनबाट पनि परिभाषा सिद्धान्त तथा महत्त्व व्यवस्थापनका कार्यहरू उत्प्रेरणा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको महत्त्व त्यसरी अनि फेरि मानव संसाधन भित्र 
अवधारणा महत्व कर्मचारी छनौट तथा भर्ना तालीम तथा विस कार्य विवरण कार्य विश्लेषण पुरस्कार तथा दंड सजाए कार्य संपादन मूल्यांकन रि विस योजना चिठी पत्र लेखन पत्राचार दर्ता चलानी फाइलिंग अनुक्रमणी का संचार व्यवस्थापन अभिलेख व्यवस्थापन टिप्पणी तथा प्रतिवेदन को परिचय और ढांचा कार्यालय संरचना और सजावट बा दुईवटा कोईसन आँच तस्तरी फर्स्ट पेपरम सूचना प्रविधि भिता एवटा को आँच जिस में पढ़् पर्ने वाक कंप्यूटर सिस्टम इनपुट डिभाइस र आउटपुट डिभाइस अपरेटिंग सीस्टम एप्लीकेशन सफ्टवेयर एम एस अफिस सीस्टम इंटरनेट इमेल हार्डवेयर नेटवर्किंग डाटाबेस मैनेजमेंट सीस्टम रिनेटेड थ्रेड्स बैंकिंग क्षेत्र में कोर बैंकिंग सीस्टम को अव आवश्यकता इसको कार्यान्वयन कर ध्यान दिवर्ने विषय तथा संभावित जोखिम के बारे में पढ़् पर्ने होते फर्स्ट पेपरम अर्थशास्त्र दुईटा कोईसन आँच जिस में माइक्रो रैक्रो इकोनोमिक्स को कंसेप्ट इलिमेंट्स जीडीपी को कंसेप्ट नेशनल इनकम फिजिकल पोलिशी मोनिटरी पोलिशी इंट्रेस्ट रेट इन्फ्लेसन मनी मार्केट कैपिटल मार्केट गवर्नमेंट सिक्युरिटीज ग्लोबलाइजेशन इकोनोमिक लिबरलाइजेशन को बारे में पढ़् पर्ने होते फर्स्ट पेपरम मैथमेटिक्स आँच जिस में यूनिटरी मेथड फ्रैक्शन डेसिमल सीम्पल एंड कंपाउंड इंट्रेस्ट पर्सेंटेज एंड रेसिओ एंड प्रोपोर्सन सीम्पल एंड वेटेड एवरेज मीन मेडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएसन ट्रैंगल को ट्रैंगल अेप्स यो जमा एवं कोईसन आँच योग लेखनी नहीं कोईसन हो इसमें अब्जेक्टिव कोईसन हो तस्तरी कृषि विकास बैंक लिमिटेड को बारे में दुईटा कोईसन आँच जिस में बैंक को स्थापना विसक्रम कार्य प्रकृति दूरदृष्टि ध्येय उद्देश्य संगठनात्मक संरचना कारबार को अवस्था वास्लात को आकार विद्यमान सबल एवं दुर्बल पक्ष तथा अवसर र चुनौती बैंक तथा वित्तीय संस्था में कार्यरत कर्मचारी पालना करूर्ने आचरण तथा अनुशासन संबंधी जानकारी कृषि विवास बैंक लिमिटेड को कर्मचारी सेवा नियमावली दुई हजार बैसठी को बारे में पढ़् पर्ने जनरली कृषि विवास बैंक को वेबसाइटम पाइन तैंबर यह पढ़् पर्ने अब सेवा संबंधी सेकेंड पेपर में दुईटा पार्ट में कोईसन डिभाइड कर पैला एग्रिकल्चरल इन नेपाल जिस में चार वा कोईसन सर्ट कोईसन बीस नंबर को अभी फिर तीन टा कोईसन लंग कोईसन तीस नंबर को हो रट बी खंड खर एग्रिकल्चरल बैंकिंग राखे तेस में चार वा कोईसन सर्ट कोईसन रीन टा कोईसन लंग कोईसन आँच अब आस एग्रिकल्चर इन नेपाल जिस बड़ा सातवटा कोईसन आँच तेस में के कुछ पढ़् पर्च को बारे में जानकारी लिख सब भाई पैला एवटा कोईसन को लगी हिस्ट्री एंड करेन्ट स्टेटस अफ एग्रिकल्चर सेक्टर इन नेपाल बाट जमा एवं कोईसन आँच जिस में हिस्ट्री ओवरभ्यू अफ नेपलिज एग्रिकल्चर करेन्ट स्टेटस स्कोप एग्रिकल्चर पर्स्पेक्टिव प्लान रो इपैक्ट रोल अफ कोअपरेटिव्स इन एग्रिकल्चर डेवलपमेंट ने क्रप र लाइफ स्टक इन्सुरेन्स इन ने करेन्ट पोलिशी एंड स्टेटस तेस को बारे में पढ़् पर्च तस्तरी अर्क एवं कोईसन चाहे एग्रिकल्चर रिसर्च एक्सटेन्सन एंड एजुकेशन आँच जिस में मेजर फंक्शन अफ एग्रिकल्चर रिसर्च एक्सटेन्सन एंड एजुकेशन इन नेपाल पब्लिक प्राइवेट एनजीओ कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेशन एग्रिकल्चर कोअपरेटिव्स एंड फार्मर ग्रुप्स इन्वल्वमेंट इन रिसर्च एक्सटेन्सन एंड एजुकेशन तस्तरी इंस्टिट्यूशनल एरेंजमेंट अफ एग्रिकल्चर रिसर्च एक्सटेन्सन एंड एजुकेशन इन नेपाल र रिवोल्यूसन अफ एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन सिस्टम एंड इट्स इंपैक्ट इन एग्रिकल्चरल डेवलपमेंट तस्तरी नेचुरल रिसोर्स एंड इन्वाइरोमेंटल कंजर्वेशन अर्क एवं कोईसन आँच तो इंपोर्टेन्स अफ नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन फूड सिक्युरिटी इंप्लिमेंट जेनेरेशन एंड लिवलीहुड इंप्रुवमेंट इन नेपाल अनि यूज अफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन एग्रिकल्चर एंड दियर इंप्लिकेसन टू इन्वाइरोमेंट इन्वाइरोमेंटल इश्यू एंड सस्टेनेबिलिटी अफ नेपलिज एग्रिकल्चर कंजर्वेशन एग्रिकल्चर कंसेप्ट प्रिंसिपल एंड प्क्टिसेस ये पढ़् पर्च तस्तरी क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट बा अर्क एवं कोईसन आँच जिस में क्लाइमेट चेंज र इट्स इंपैक्ट इन एग्रिकल्चर सेक्टर क्लाइमेट चेंज एडाप्टेसन एंड मिटिगेसन स्ट्रैटेजीज डिजास्टर भि लैंडस्लाइड ड्रप फ्लड कोल्ड स्पेल हेलिस्टोन एंड पेस्ट आउटब्रेक मैनेजमेंट इन नेपाल रैपिड अर्बनाइजेशन एंड चेंज इन लैंड यूज पैटर्न एंड दियर कन्सिक्वेन्सेस इन फूड सिक्युरिटी इन्वाइरोमेंट कंजर्वेशन इंप्लोमेंट जेनेरेशन एंड यूथ माइग्रेसन को बारे में पढ़् पर्च साथी तस्तरी एग्रोनोमी हर्टिकल्चर रशरूम कल्टिवेशन यह सब मिशा जम्मा दुईटा कोईसन आँच एग्रोनोमी भि प्रोडक्शन प्क्टिसेस अफ राइस मेज व्हीट फिंगर मिलेट लेंटिल सोयाबीन चिक्पी पिजनपी मुंगबीन हर्सग्राम रेपसिड सनफ्लावर ग्राउंडनट्स सुगरकिन 
तिनीहरु को चाहिँ इम्पोर्टेन्स डिस्ट्रिब्युसन मोर्फोलोजी ग्रोथ रेट्स रिकमेंडेड भेराइटीहरु क्लाइमेट र सोइल कल्चरल प्र्याक्टिसेस एन्ड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलोजी सबै कुराहरु चाहिँ पढ्नु पर्छ एग्रोनोम भित्र अनि अर्को चाहिँ अंडर युटिलाइज क्रप एन्ड देयर इम्पोर्टेन्स इन फूड एन्ड न्यूट्रिशनल सेक्युरिटी त्यो सबै पढ्नु पर्छ अनि फेरि हर्टिकल्चर भित्र फ्रुट भित्र चाहिँ साइट्रस मँगो लिची बनाना एप्पल पियर एन्ड किवी डार्गन फ्रुट एवोकाडो भेजिटेबल भित्र पोटाटो टोमेटो कुकुम्बर काउली फ्लावर क्याबेज रेडिस बीन्स ओनियन गार्लिक पी पम्पकिन बोटलगड बिटरगड एन्ड ब्रोडलिफ मस्टर्ड स्पाइसिस भित्र जिन्जर टर्मेरिक र काडामम फ्लावर र अर्नामेन्टल भित्र रोज ग्लाडियुलस जर्बेरा एन्ड अदर अर्नामेन्टल प्लान्ट्स अनि फेरि प्लान्टेसन क्रप भित्र टी र एराबिका कफीको बारेमा पढ्नु पर्छ अनि त्यस्तै अर्को हर्टिकल्चर भित्रै टेक्निक एन्ड प्र्याक्टिस अफ अफ सिजन भेजिटेबल प्रोडक्सन र युज अफ प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर एन्ड हर्मोन्स इन हर्टिकल्चर त्यो पढ्नु पर्ने भयो त्यस्तै गरी मसरुम कल्टिभेसन भित्र चाहिँ कल्टिभेटेड स्पेसिस अफ मसरुम इन नेपाल र कल्टिभेसन टेक्निक अफ प्लुरेटस र एगारिकस अनि सीताके यो तिनटाको बारेमा चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ यो एग्रोनोमी हर्टिकल्चर र मसरुम गरेर सबैबाट चाहिँ दुईटा क्वेसन मात्रै आउने हो त्यस्तै गरी साथीहरू अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ मोडर्न टेक्नोलोजी इन एग्रिकल्चर भनेर त्यो भित्रबाट आउँछ जसमा चाहिँ अर्गानिक फार्मिङ सोइललेस फार्मिङ टनेल फार्मिङ टिस्यू कल्चर टेक्नोलोजी फर ट्युबर एन्ड स्याप्लिङ प्रोडक्सन हाई डेन्सिटी प्लान्टिङ मोडर्न इरिगेसन टेक्नोलोजी र अर्बन फार्मिङ टेक्नोलोजी रुपटप भर्टिकल फार्मिङ र होम गार्डेनको बारेमा पढ्नु पर्छ त्यस्तै गरी सेकेन्ड पेपर भित्रै अर्को एग्रिकल्चरल ब्याङ्किङबाट चारवटा क्वेसन सर्ट क्वेसन र तिनवटा क्वेसन लङ क्वेसनको लागि के के पढ्नु पर्छ भन्ने कुराहरू अब जानकारी गराउने छु सबैभन्दा पहिला चाहिँ नेपालको एग्रिकल्चर प्लान पोलिसी स्ट्राटेजी एन्ड ट्रेड इन एग्रिकल्चर भनेर त्यो भित्रबाट एउटा क्वेसन आउँछ जसमा चाहिँ कन्सेप्ट गोल्स टार्गेट एन्ड स्ट्राटेजी अफ करेन्ट पेरियोडिक प्लान फोकसिङ इन एग्रिकल्चर सेक्टर अहिलेको पेरियोडिक प्लानको बारेमा अनि एडिएसको बारेमा त्यसको भिजन मिसन टार्गेट कम्पोनेन्ट एन्ड इट्स फिचर्स इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्याटस अफ एडिएस र सपोर्टिङ प्रोजेक्ट र इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्टहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ अर्को चाहिँ कम्पेरेटिभ एडभान्टेज एग्रिकल्चर कमर्सियलाइजेसन एन्ड ट्रेडिङ अफ नेपलिज एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्सको बारेमा पढ्नुपर्छ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सिचुएसन अफ एग्रिकल्चर कमोडिटी कन्ट्रिब्युसन अफ कृषि विकास ब्याङ्क फर एग्रिकल्चर प्रमोसन इन नेपाल एग्रिकल्चरल कोअपरेटिव इन नेपाल एग्रिकल्चर क्रेडिट फ्लो इन नेपाल यसको इम्पोर्टेन्स च्यालेन्ज एन्ड प्रेजेन्ट स्ट्याटस यति सबैको बाट पढिसकेपछि चाहिँ एउटा क्वेसन आउँछ त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ एग्रिकल्चरल टेक्नोलोजी एन्ड म्यानेजमेन्ट यो भित्रबाट एउटा क्वेसन आउँछ जसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ क्रप डाइभर्सिफिकेसन एन्ड कमर्सियलाइजेसन इन नेपाल स्ट्राटेजी फर कमर्सियलाइजेसन अफ हाई भ्यालु एन्ड लो भोल्युम कमोडिटिज कन्सेप्ट अफ सोइल फर्टिलिटी एन्ड प्रोडक्टिभिटी कन्सेप्ट अफ इंटिग्रेटेड प्लान न्यूट्रेन सिस्टम एंड इट्स सिग्निफिकेन्स एग्रिकल्चरल मैनेजमेंट इन्फर्मेशन सिस्टम रोल अफ इन्फर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रिकल्चर कन्सेप्ट अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन एंड इट्स इम्पोर्टेन्स अन एग्रिकल्चर कमर्सियलाइजेसन तस्ते गरी अर्क पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इन एग्रिकल्चर एवटा क्वेश्चन आँच तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को इंपोर्टेन्स रोल अफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन एस्योरिंग द क्वालिटी एंड सेफ्टी अफ एग्रिकल्चर कमोडिटी कजेज अफ पोस्ट हार्वेस्ट लस एंड दियर मैनेजमेंट प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज अफ भेजिटेबल एंड फ्रुट जिसको प्रिंसिपल इंपोर्टेन्स एंड डिफ्रेंट स्टोरेज स्ट्रक्चर्स ये पढ़् पर्ची स्टोरेज अफ सीरियल एंड पल्सिस प्रिंसिपल इंपोर्टेन्स एंड डिफ्रेंट स्टोरेज स्ट्रक्चर को बारे में पढ़् पर्ची यही सेकेंड पेपर भित्रमा एग्रिकल्चर मार्केटिंग हाई भ्यालू क्रप र भ्यालू चेन म्यानेजमेन्ट भित्रबाट एउटा क्वेसन आउँछ जसमा चाहिँ एग्रिकल्चर मार्केट एन्ड मार्केटिङ इन नेपाल लिङ्केज अफ एग्रो इन्डस्ट्रिज विथ एग्रिकल्चर प्रोडक्सन एन्ड मार्केटिङ मिनिङ स्कोप एन्ड प्रोमोसन अफ हाई भ्यालू एग्रिकल्चर क्रप्स इन्ट्रोडक्सन डिफिनेसन इलिमेन्ट एन्ड टाइप अफ सप्लाई चेन एन्ड सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट भ्यालू चेन डेभलपमेन्ट फर्टिलाइजर एभाइलेबल इन नेपलिज मार्केट एन्ड तिनीहरूको युजेज अर्गानिक एग्रिकल्चर एंड अर्गानिक प्रोडक्ट फर एक्सपोर्ट प्रोमोशन एंड फूड सेफ्टी ये कुछ पढ़् पर्ने हो ऋण सहायक तह पांचक फिर अर्क लाइफ स्टक पोल्ट्री एंड फिशरी मैनेजमेंट बा पढ़् पर्च जिस जमा एवं क्वेश्चन मात्र आँच तेस में लाइफ स्टक एंड पोल्ट्री भि इसको इंडिजिनस एंड इंप्रूव ब्रिड्स अफ बफेलो गुड सी पिग एंड पोल्ट्री हाउजिंग सिस्टम फिड एंड न्यूट्रिशन डिजिज एंड पेस्ट पढ़् पर्ची फिशरीज भि कल्टिवेशन प्क्टिसेस अफ इंडिजिनस एंड एक्जोटिक स्पेसिस इन नेपाल 
मेजर फिशरीज सिस्टम इन नेपाल मैनेजमेंट अफ रियरिंग एंड नर्सरी पोन्ड फीड मैनेजमेंट र डिजिज मैनेजमेंट को कुराहरु पढ्नु पर्ने हुन्छ त्यसैगरी अर्को एउटा क्वेशन को लागि चाहिँ प्रोजेक्ट फर्मुलेसन मैनेजमेंट एंड अप्राइजल बाट आउँछ जस भित्र चाहिँ कन्सेप्ट अफ प्लान प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट को बारेमा पढ्नु पर्यो प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोग्राम प्लानिंग टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोजेक्ट साइकल एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिलेक्शन एंड फर्मुलेसन एंड अप्रोच अफ एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट प्लानिंग फिजिबिलिटी स्टडी एंड प्रिपरेशन अफ एग्रिकल्चरल प्रोजेक्ट्स प्लानिंग इन भ्यू अफ टेक्निकल पोलिटिकल इंस्टिट्यूशनल अर्गनाइजेशनल इन्भाइरोमेंटल इकोनोमिक एंड फाइनेंसियल एज वेल एज ह्यूमन एस्पेक्ट्स अर्क सेंसिटिविटी एनालाइसि एंड रिजन फर प्रोजेक्ट फेलर्स को बारे में अर्क रिस्क मैनेजमेंट इन एग्रिकल्चरल प्रोजेक्ट र मोनिटरिंग सुपरविजन एंड इवालुएसन अफ एग्रिकल्चरल प्रोजेक्ट्स को बारे में पढ़् पर्च तस्तरी अर्क एवं क्वेश्चन चाहे सस्टेनेबल एग्रिकल्चर एंड फार्म मैनेजमेंट बा आँच जिसमें डिफिनेसन एंड टाइप अफ सस्टेनेबल एग्रिकल्चर प्रिंसिपल एंड अप्रोचेस अफ सस्टेनेबल एग्रिकल्चर एंड बायोलॉजिकली इंटेन्सिव फार्मिंग सीस्टम तेगरी इंटरलिंकेज बिट्विन एग्री बिजनेस एंड सस्टेनेबल एग्रिकल्चर तस्तरी एस्पेक्ट अफ सस्टेनेबल फार्म एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट र फार्म प्रोडक्शन प्लांग सेड्यूलिंग इफेक्ट अफ सस्टेनेबल प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी एक्टिविटी डिशीजन मेकिंग एंड इंप्लिमेंटेशन अफ सस्टेनेबल फार्म मैनेजमेंट ये पढ़् पर्च इस एवं क्वेश्चन आँच र समग्र में फिर एकचोटि भन्न पर्दा फर्स्ट पेपर में सामान्य ज्ञान बने पच्चीसवटा मल्टिपल चोइस क्वेश्चन र पचहत्तरवटा लेखने क्वेश्चन र सेकेंड पेपर में सब लेखने क्वेश्चन करें साढ़े दुई घंटा को साढ़े दुई घंटा को दुईटा पेपर हो जिसमें दुईटे में सय पूर्णांक दुईटे में पास कर पर्ने हो चालीस चालीस अंक दुईटे में लियान पर्ने हो तरीका लोन एसिस्टेन्ट लेवल फाइव को इक्जाम को लगी प्रिपरेशन कर बेस एग्रिकल्चर को मत्र दिन पाने हो मैं चाहे कृषि लोक सेवा संग संबंधित भिडियो बनाई राख् मैं पैला बना भिडियो भी तब हेन सकूँ धन्यवाद तब तो मेरे भिडियो मन पर्यटन लाइक सेयर र सब्सक्राइब कर दिवला